ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு கோல்டன் ரூல்ஸ் சேனல் ஃப்ரம் காலஸ்தரியன் டேக்ஸ் கன்சல்டன்ட் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம கிரெடிட் நோட் எப்படி சப்ளையருக்கு போடுறது அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லையா அதாவது சப்ளையருக்கு நம்ம பேமெண்ட் டிலே பண்ணோம்னா அவர் நம்மக்கிட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் போட்டு வாங்குவார் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதுக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி எப்படி போடுறது எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றத வரையும் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நாம் கஸ்டமருக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அவர் பேமெண்ட் நமக்கு கொடுக்கறதுக்கு டிலே பண்ணுறாரு இப்போ நாம் இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு சார்ஜ் பண்ணி வித் இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு நாம் அதை ரிசீவ் பண்ணுறோம் அந்த என்ட்ரியை எப்படி டேலிக்குள்ளே போய் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டேலிக்குள்ளே வந்துட்டோம் அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் என்ற தரும் எஃப் எயிட் சேல்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதே ஒன்று ஆறு இந்த தேதியை எடுத்துப்போம் அந்த தேதியிலே சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு மீன் பண்ணலாம் கஸ்டமர் சூஸ் பண்ணுறோம் சேல்ஸ் எடுக்கிறோம் அதே ஒரு லட்ச ரூபா நியூ ரெஃபரன்ஸ் எடுக்கிறோம் இங்கே நாம் என்ன பண்ணுறோம் அவருக்கு கிரெடிட் டேஸ் கொடுக்குறோம் இந்த தேதிக்குள்ளே நீங்கள் பணத்தை கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் சார்ஜ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் என்ன பண்ணுறோம் இன்வாய்ஸில் மென்ஷன் பண்ணி கஸ்டமருக்கு நாம் தரோம் இப்போது ரெண்டு ஏழு இந்த தேதி நாமளும் அதை என்ன பண்ணுறோம் நாம் பர்ச்சேஸ் பண்ண எப்படியோ அதே மாதிரி சேல்ஸும் போடுவோம் உங்களுக்கு அப்போ தான் ஈஸியாக புரியும் ஓகே முப்பத்தோரு நாள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுது நாம் கொடுத்துடலாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு நமக்கு ரீபேமெண்ட் பண்ணணும் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட அப்படின்னு சொல்கிறோம் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் எடுக்கிறோம் ஆல் பேலன்ஸ் இங்கே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் மறக்காமல் டேட் ஸ்பெசிஃபைட் டியூரிங் என்ட்ரி அதை எடுக்கணும் எடுத்துட்டு இங்கே என்ன டேட் இருக்குது ரெண்டு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதே தேதி இங்கே கொடுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு ரெண்டாம் தேதி ஜூலை வரையும் தானே நமக்கு சாரி நாம் ரெண்டாம் தேதி ஜூலை வரையும் தான் வந்து என்ன பண்ணுறோம் கஸ்டமருக்கு கிரெடிட் டேஸ் அவைல் பண்ணுறோம் ரெண்டாம் தேதிக்கு மேலே போச்சுன்னா மூணாம் தேதி ஜூலைலேருந்து அவர் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டை பே பண்ணணும் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல எப்போவும் போல் நம்ம எந்த டேட்டும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஓகே போன வீடியோ அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் இப்போ சேல்ஸ் என்ட்ரி போட்டு முடிச்சுட்டோம் முப்பத்தி ஒன்று ஜூலை இப்போ நாம் கஸ்டமர்கிட்டேருந்து பேமெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுறோம் அப்படி மீன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டிஸ்பிளே டிஸ்பிளே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேஷன் ரிசீவபிள்ஸ் போன முறை நம்ம பேபிள்ஸ் எடுத்தோம் கிரெடிட் டாஸ்க் சப்ளை இருக்கும் இந்த முறை நம்ம கஸ்டமருக்கு ரிசீவபிள் இருக்கும் ஏன்னா அப்போ தானே எவ்வளோ வர வேண்டியது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் என்டர் 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 பாருங்கள் மூணு ஜூலைலேருந்து முப்பத்தொன்று ஜூலை வரை இருபத்தி ஒம்பது நாள் இருபத்தி ஒம்பது நாளுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஆல்ட் எஃப் டூ கொடுத்து எந்த தேதி வரையும் நீங்கள் பார்க்கணும் எந்த தேதியில் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த தேதி வரையும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ முப்பத்தி ஒன்று தானே நம்ம ரிசீவ் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருந்தோம் முப்பத்தி ஒன்று ஏழு இதை கொடுத்துட்டோம் இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா மு மூணு ஜூலை டு முப்பத்தொன்று ஜூலை இருபத்தொம்பது நாள் இருபத்தொம்பது நாளுக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா இந்த காசை நாம் என்ன பண்ணோம் ஒரு லட்சத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா இருபத்தாறு காசாக கஸ்டமர்கிட்டேருந்து நாம் வாங்கணும் ஓகே இப்போ வாங்குவோமா கேட்வே ஆஃப் டேலி அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் போகிறோம் இங்கேருந்து எஃப் நைன் கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் டெபிட் நோட் எடுக்கிறோம் இங்கே பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ஓகே இது நாம் சூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே மறக்காமல் என்ன பண்ணணும் எஃப் டூ அப்படின்றத தரணும் எஃப் டூ கொடுத்து முப்பத்தி ஒன்று ஏழு இந்த தேதியில் தான் நாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு சேர்த்து வாங்க போகிறோம் அதுக்கான அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் என்ட்ரி தான் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் 
இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணோம் கஸ்டமரை சூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே என்ன வருது ஒன் டூ த்ரீ பில் நம்பருக்கு ரெண்டு ஜூலைலேருந்து இருபத்தொம்பது நாளைக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபாய் இருபத்தாறு காசு இதை அப்படியே என்ட்ரு கொடுத்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இப்போ இங்கே மறக்காமல் என்ன பண்ணோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு எடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம கஸ்டமர் கிட்டேருந்து இப்போது பேமெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் நாம் சார்ஜ் பண்ணுறோம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதனால் ரிசீவ் பண்ணுறோம் இப்போ கேட்வே ஆஃப் டேலி பேலன்ஸ் ஷீட் எஃப் ஒன் இங்கே என்ன வந்துச்சு சன்ரி டெட்டார்ஸ் கிட்ட இருந்து நமக்கு அதாவது கஸ்டமர் அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு லட்சத்தி முந்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ரூபாய் இருபத்தாறு காசு மொத்தமாக வரணும் அப்படின்றது நமக்கு காமிச்சிச்சா ஓகே கேட்வே ஆஃப் டேலி அக்கௌண்டிங் வவுச்சர் போகிறோம் ரெசிப்ட் சூஸ் பண்ணுறோம் முப்பத்தி ஒன்று ஜூலையில் நாம் ரெசிப்ட் வாங்குகிறோம் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் கஸ்டமர் இங்கே ஒரு லட்சத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா இருபத்தாறு காசு காமிச்சிச்சா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி இருபத்தி ஆறு என்டர் கொடுக்குறோம் அகெயின்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் தரோம் அதே என்ன பண்ணுறோம் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் பாருங்கள் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ஒரு லட்சம் டோட்டல் முந்நூ ஒரு லட்சத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா இருபது கா இருபத்தாறு காசு செட் நம்பர் மறக்காமல் தரணும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் போய் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்ப்போம் ஆல்டிஎஃப்ஒன் சண்டே டேட்டாஸ் எதுவும் பேலன்ஸ் இல்லை இப்போ நம்ம ஒரு லட்சத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா வாங்கணும் இல்லையா அந்த முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா சில்லற பேலன்ஸ் வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ்டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடில் வந்துடணும் ஓகே போய் பார்க்கலாமா கேட்வே ஆஃப் டேலி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஆல்ட் எஃப் ஒன் வந்துச்சா இன்ட்ரெஸ்ட் ரிசீவ் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு ரூபா ஓகே இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் சப்ளையருக்கும் கஸ்டமருக்கும் கிரெடிட் நோட் டெபிட் நோட் இப்படி தான் நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணி பண்ணணும் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு எப்படி பேமெண்ட் பண்ணுறது கஸ்டமருக்கு சேல்ஸ் பண்ணால் எப்படி நாம் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்ணி ரிசீவ் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோ மூலிமா டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஓகே லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருங்க பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனாக வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்